ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு தேரம் பார்க்கலாம் இந்த தேரம் வந்துட்டு நிறைய டைம் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் எயிட் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் இந்த தீரம் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் வந்துட்டு நமக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லேட்டிஸ்னால் என்னன்னு தெரியணும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இதோட டெஃபினிஷன் பார்த்துடலாம் சப்போஸ் எல் அப்படின்னு நம்ம ஒரு லேட்டிஸ் அசீம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த லேட்டிஸில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லாவாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த லேட்டிஸை நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லேட்டிஸ்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா அண்ட் ஆல்ரெடி லேட்டிஸில் வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டி இன்னி குவாலிட்டி படிச்சிருக்கிறோம் அங்கே வந்துட்டு இன் பிட்வீன் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு இருக்கும் பட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லால இன் பிட்வீன் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருக்கும் ஓகேவா இந்த ரெண்டாம் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லாஸ் இப்போ இந்த தேரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் ப்ரூவ் தட் எனி செயின் இஸ் ஏ டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லேட்டிஸ் தட் இஸ் எந்த ஒரு செயினாக இருந்தாலும் அது வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லேட்டிஸாக இருக்கும் இதுதான் தேரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ஆல்ரெடி செயின்னா என்னென்னு படிச்சிருக்கிறீங்க செயினோட டெஃபினிஷன் என்ன வரோம்னா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு அது போ செட்டாகவும் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ அந்த போ செட்டுக்குள்ளாடி இருந்து எந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அது வந்துட்டு கம்பேரபிளாக இருக்கும் சப்போஸ் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏ தார் ஏ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு பியாக இருக்கும் ஆர் பி லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏயாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எல் அப்படின்னு ஒரு செயினை அசீம் பண்ணிக்கலாம் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா இந்த எல் வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லேட்டிஸ் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லேட்டிஸ் அப்படின்னா இது வந்துட்டு லேட்டிஸாகவும் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லாவாக சாட்டிஸ்ஃபையும் பண்ணணும் ஸோ எல் வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லேட்டிஸ்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெண்டு விஷயம் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எல்லுங்கிறது லேட்டிஸ் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் செகண்டாக வந்துட்டு எல்லுங்கிறது டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லேட்டிஸ் அதையும் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எல்லுங்கிறது லேட்டிஸ்னு ப்ரூவ் பண்ணலாம் தட் இஸ் டு ப்ரூவ் எல் இஸ் எ லேட்டிஸ் அண்டு லேட்டிஸோட டெஃபினேஷனும் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்க இந்த லேட்டிஸ்னா இது வந்துட்டு போ செட்டாகவும் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ எவ்ரி பேர் ஆஃப் எலிமெண்ட் ஹேஸ் ஏ லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் அண்ட் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் தட் இஸ் ஒரு லேட்டிஸில் இருந்து நீங்கள் எந்த பேர் ஆஃப் எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கு வந்துட்டு லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டாக இருக்கணும் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டாக இருக்கணும் ஓகேவா இதை நம்ம இப்போ செக் பண்ணிடலாம் லெட் ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு எல் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் எல் இஸ் ஏ செயின் எல் வந்துட்டு செயினாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த எல்லுக்குள்ளாடி இருந்து ரெண்டு எலிமெண்ட் ஏ அண்ட் பி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க கண்டிப்பாக ஏதார் ஏ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு பியாக இருக்கும் அல்லது பி லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏயாக இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் இந்த தீரத்தில் நம்ம ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யூஸ் பண்ணுவோம் என்னென்னா இது ஆல்ரெடி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் சப்போஸ் ஏ இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னா ஏஆர் பி இதோட வேல்யூ இதில் உள்ள பெரிய வேல்யூவாக இருக்கும் இங்கே உள்ள பெரிய வேல்யூ பி தானே அதுதான் இதோட வேல்யூ அப்புறம் ஏ அண்ட் பி இதோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும்னா இதில் உள்ள சின்ன எலிமெண்ட்டாக இருக்கும் இங்கே ஏ தானே ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ அதுதான் ஏ அண்ட் பியோட வேல்யூவாக இருக்கும் ஓகேவா இதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இதில் ஆல்ரெடி ஏ பி பிலாங்ஸ் டு எல்லுன்னு எடுத்துருக்குறோம் எல் வந்துட்டு செயினாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக ஏ தர் ஏ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு பியாக இருக்கும் அல்லது பி லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏயாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம்னா எல் வந்துட்டு லேட்டிஸ் அப்படின்னு இங்கே வந்துட்டு ஏ தர் ஏ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு பியாக இருக்குது அல்லது பி லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏயாக இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயும் எல் வந்துட்டு லேட்டிஸ் தான் அப்படின்னு நம்ம இப்போ ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் எல் லேட்டிஸ் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்தால் போதும் எந்த ரெண்டு பேர் ஆஃப் எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கு கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டும் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டோன்னா போதும் ஓகேவா கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் ஏ கமா பி இதை நம்ம சிம்பிளில் எப்படி எழுதுவோம் A and B. And in the case, A is smallest value. So, A and B is the value of A. That's why we get it. Okay, wow. Next one is least upper bound of A, B. Let's put it in the least upper bound of A, B. This is the symbol A, R, B. And A, R, B. What is the value of A, R, B? In this case, B is the value of A, R, B. So, this is the answer B. Okay, wow. ஸோ இந்த கேஸில் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டும் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்குது இப்போ இந்த கேஸில் பார்க்கலாம் இங்கே கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் ஏ கமா பி தட் இஸ் ஏ அண்ட்
எல்இசியாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லேட்டிஸ் அப்படின்னு இதை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் இதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா ஜஸ்ட் எல்லிலேருந்து மூணு எலிமெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் ஏ கமா பி கமா சி பிலாங்ஸ் டு எல் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் எல்லுங்கிறது செயின் ஸோ இந்த எல்லிலேருந்து நம்ம எந்த எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் அது கண்டிப்பாக ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று ரிலேட்டிவாக தான் இருக்கும் தட் இஸ் ஏதார் ஏ லெஸ்தனார் ஈக்குவல் டு பியாக இருக்கும் அல்லது பி லெஸ்தனார் ஈக்குவல் டு சியாக இருக்கும் அல்லது ஏ லெஸ்தனார் ஈக்குவல் டு சியாக இருக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் மூணு எலிமெண்ட்டுக்கு இடையில் ரிலேஷன் இருக்கும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இந்த மூணு எலிமெண்ட்ஸ்க்கு இடையில் சிக்ஸ் பாசிபிள் ரிலேஷன்ஸ் இருக்குது எதெல்லாம்னா ஏதார் ஏ லெஸ்தனார் ஈக்குவல் டு பி லெஸ்தனார் ஈக்குவல் டு சியாக இருக்கலாம் அல்லது ஏ வந்துட்டு லீஸ்ட் எலிமெண்ட்டாக இருந்துட்டு அடுத்தது பி அண்ட் சி இன்டர் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ரிலேஷன் கிடைக்கும் தட் இஸ் சி லெஸ்தனார் ஈக்குவல் டு பியாக இருக்கலாம் அல்லது பி தான் ரொம்ப சுமாலஸ்ட் எலிமெண்ட்டாக அசியம் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது ஏயும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சி இப்படி ரிலேட் பண்ணி எழுதலாம் அல்லது பி லெஸ்தனார் ஈக்குவல் டு இந்த ஏ அண்ட் சியை இன்டர் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா சி லெஸ்தனார் ஈக்குவல் டு ஏ இப்படி இருக்கலாம் ஆர் லீஸ்ட் எலிமெண்ட் சி அப்படின்னு வச்சுட்டு அடுத்தது ஏ அடுத்தது பி இப்படி நம்ம அசிம் பண்ணிக்கலாம் அல்லது சி லெஸ்தனார் ஈக்குவல் டு இந்த ஏ பியை இன்டர் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கலாம் பி லெஸ்தனார் ஈக்குவல் டு ஏ ஓகே ஸோ இவ்வளோ கேசஸ் நமக்கு இங்கே கிடைக்கும் இந்த சிக்ஸ் கேசஸ்லேயும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுது அப்படின்னா நம்ம இந்த எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாட்டிஸ்ன்னு சொல்லிடலாம் ஆனால் நீங்கள் இந்த சிக்ஸ் கேஸ்லேயும் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸை மட்டும் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் சிமிலர்லி வி கேன் ப்ரூவ் தி ரிமைனிங் கேசஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதிடலாம் ஓகேவா இப்போ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ப்ரூஃப் பண்ணலாம் தட் இஸ் கேஸ் ஒன்றில் என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம்னா ஏ லெஸ்தனார் ஈக்குவல் டு பி லெஸ்தனார் ஈக்குவல் டு சி அண்ட் இங்கே உள்ள ரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லாஸ் இதெல்லாம்னா ஏஆர் பி அண்ட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஆர் பி அண்ட் ஏஆர்சி இது ஃபஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா செகண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா என்னென்னா ஜஸ்ட்டு இந்த லாவில் வரக்கூடிய ரிலேஷன் எல்லாம் மாற்றி எழுதுனா போதும் தட் இஸ் ஏ அண்ட் பிஆர்சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அண்ட் பி ஆர் ஏ அண்ட் சி ஓகேவா இப்போ இதில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட் லாவை ப்ரூவ் பண்ணலாம் தட்டி சிங்க நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்க வேல்யூவையும் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்க வேல்யூவையும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டாக ஈக்குவல் தான் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஏஆர் பி அண்ட் சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஃபஸ்ட்டாக ஏ இருக்குதா தென் ஆர் இந்த பி அண்ட் சி அப்படின்னா பி சி இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டில் எது சின்னதோ அதை தான் நம்ம இங்கே எழுதணும் ஜஸ்ட் இந்த ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை எழுதிடலாம் இதில் பி அண்ட் சியில் பி தானே சின்ன எலிமெண்ட் ஸோ இதோட வேல்யூ பி தான் ஓகேவா அடுத்தது என்ன இருக்குதுன்னா ஏ ஆர் பி ஏ ஆர் பி அப்படின்னா அந்த ஏ அண்ட் பியில் உள்ள பெரிய எலிமெண்ட் அதை தான் நம்ம ஆன்சர் எழுதணும் ஏ பி இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் இதில் பெரிய எலிமெண்ட்டுன்னா பி தான் ஸோ இதோட ஆன்சர் பி தான் ஓகேவா இப்போ நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு அதோட வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கலாமா இதோட ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ என்னது ஏ ஆர் பி அண்ட் ஏ ஆர் சி அண்ட் இதில் இந்த ஃபஸ்ட் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஏ ஆர் பி இருக்குதா அப்படின்னா ஏ அண்ட் ஆல்சோ பி இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டில் எது பெரியதோ அதை தான் நம்ம இதுக்கு ஆன்சர் ஆகணும் இங்கே ஏ அண்ட் பி இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் எது பெருசுனால் பி தான் பெருசு ஸோ இதோட வேல்யூ வந்துட்டு பி தான் ஓகேவா தென் அண்ட் அடுத்தது ஏ ஆர் சி இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா ஏ சி இதில் எது பெரியதோ அது தான் இதோட ஆன்சர் ஏயும் சியும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் பெரிய வேல்யூனால் சி தான் ஸோ இதோட வேல்யூ சி அடுத்தது பி அண்ட் சிக்க வேல்யூவை எழுதணும் இதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த பி அண்ட் சியில் எது சின்ன வேல்யூவோ அது தான் இதுக்கு ஆன்சராக இருக்கும் பியும் சியும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் இதில் பி தான் சின்ன வேல்யூ ஸோ இதோட ஆன்சர் பி தான் ஸோ இங்கே வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாயில் உள்ள லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்க வேல்யூ பி ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்க வேல்யூவும் பி தான் தேர் ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா சாட்டிஸ்ஃபைடு அடுத்தது செகண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா இதை ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் இதில் உள்ள லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நவ் கன்சிடர் தி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது ஏ அண்ட் பி ஆர்சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அண்ட் இதில் பி ஆர்சி இதோட வேல்யூ நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா இந்த பி அண்ட் சி இத
which is equal to inga a and b idoda value enna varumna a appra b idula ulla chinna value da inga eludanum inda relation la a and b ye compare pannunga idula a dane chinna value so idoda value a dhaan then r அடுத்தது ஏ அண்ட் சி இதோட வேல்யூ நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஏ அப்புறம் சி இதில் உள்ள சின்ன வேல்யூ தான் ஏ அண்ட் சியாக இருக்கும் ஏ அண்ட் சி இந்த ரெண்டு எலிமெண்டில் ஏ தான் சின்ன எலிமெண்ட் ஸோ இதோட வேல்யூ ஏ தான் ஓகேவா அண்ட் இதில் பாருங்கள் ஏ ஆர் ஏன்னு இருக்குதா இதோட வேல்யூ ஏ தான் இது வந்துட்டு ஆயிடம் பட்டன் லா யூஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்குதா தேர் ஃபோர் செகண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா ஆல்சோ சாட்டிஸ்ஃபைட் ஸோ இந்த கேஸில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு இதே போல் ரிமைனிங் உள்ள ஃபைவ் கேசஸ்லேயும் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா எல்லாத்தையும் ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா தேர் ஃபோர் எல் இஸ் எ டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லாட்டிஸ்